سنت کے دائی بنا اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنا اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی چھولیوں کو بھی بارونک بنا دے میرے مالک جو ساتھ بے مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تمنگر بنا دے مقروض کے غیر خزانوں سے مدد فرما الہ العالمین تیرا یہ وعدہ ہے جو تیرے پیغمبر سے سچی محبت کرتا ہے وہ تیرا محبوب بن جاتا ہے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت نصیب فرما دے جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان سے رکھنا جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا جس طرح آج حدیث کے اس خوبصورت پروگرام میں جمع ہے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما بات رہ گئی ہے پیاروں کبھی یاد ہوگی مجھے بھی اور آپ کو فائدہ دے گی جب انسان کی حدیث سے محبت ہوتی ہے تو خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے جانتے ہو اب حضور راضی کا نام سات لاکھ حدیثوں کے حافظ کسی کو کیا پتا محدث کیا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا یحیٰ بن معین کون ہے احمد ابن حنبل کون ہے سات لاکھ حدیثوں کا حافظ موت و حیات کی کشمکش میں ہے یہ ہے انعام اللہ مجھے اور آپ کو عطا کر دے وہ کون سا انعام ہے اس نے خاتم اب وہ خاتم الرازی بیٹھا ہے محدد سے دورہ منظر بن شازان بیٹھے ہیں محدد ابن وارا محدد محدد سن کی جماعت بیٹھی ہے اور ایک حدیث کے میدان کا ایک پہاڑ دنیا سے جا رہا ہے سات لاکھ حدیثوں کا آتے ہیں اور میری بات پر نراز نہ ہونا یہ ذرا قصور ہے ذرا چکر لگا کے لیے کل سو حدیث سنت کے ساتھ ہمیں کوئی نہیں سنائے گا بساد احترام اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دے اگر ہیں تو ان کی زندگی لمبی کر دے ایک سو حدیث سنت کے ساتھ کوئی نہیں سنائے گا سات لاکھ حدیثوں کا آتے ہیں اب حکم یہ ہے لکیر موتاکم بلا الہ الا اللہ جو قریب المرگ ہونا اس کو کلمے کی تلقین کرو پڑھاؤ اس کو پڑھاؤ کلمہ کے آخری کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو من کانا آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے جس کے آخری کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جنہ جائے گا آج مسلمان بھول گئے ہیں اس وقت کسی کو یاد نہیں آتا جب چار پہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کلمہ شہادت کیا مانا ہے اس کا شہادت کا کلمہ کوئی دعا نہ اللہ کے رسول نے سکھائی نہ اس کا کوئی مانا نہیں اگر تم اٹھانا چاہتے ہو چار پائی تو تم کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ اس کو معاف فرما دے اور کسی چیز کو اٹھاتے وقت صحابہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے کلمہ شہادت کا کوئی تضمر نہیں ہے الغرف تینوں بیٹھے ہیں محدث ابو حاتی مرازی اب وہ ذرا راضی موت و حیات کی کشمکش میں اس کو تنقیم کیسے کرے اتنا بڑا محدث مشورہ ہوتا ہے یہ حدیث کا شدائی تھا جس نے زندگی کے لیل و نہار حدیث میں گدارے کسی نے پوچھا اب وہ ذرا راضی جا رہے ہو دنیا سے بھی خواہش کہتے ہیں سند عالم و بیت خالم گھر خالی ہو سند عالی ہو یہی خواہش ہے جانے والے سے پوچھا کیا خواہش ہے کہا اللہم انی اشتاق الى رؤیتک اللہ ایک ہی خواہش ہے مجھے اپنے دینار سے محروم نہ کرنا اگر اگر میرے رب نے پوچھ گیا بیائی عامل الاشتہائیت ابو ذرا عمل کیا لائے ہو جس کی وجہ سے خواہش کر رہے ہو میں کہوں گا میرے مالک بے رحمتی کہ یا رب اللہ تیری رحمت لے کے آیا ہوں سات لاکھ حدیثوں کی بات نہیں کروں گا میں تیری رحمت کا میں متلاشی ہوں تینوں نے مشرا کیا کہ وہ حدیث پڑھو جس میں اس کا تذکرہ ہے من کانا من کانا آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ آئے گا شاید اس وقت اللہ اس کو قبول کر لے ایک بولتا ہے کہ حدثنا بندہ قول حدثنا ابو عاصم قول حدثنا عبد الحمید ابن جعفر حدیث کی صرف پڑھتے ہیں انصالحین انصالحین رکھے دوسرا محدث 
سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں سند نہیں آتی اور یہاں یہ بات بتا دوں یہ وہ کمزوری ہے جس وجہ سے آج ہم دور ہیں سند ایک ایسی نعمت ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے دوسرے بولے حد سنا بندار قال حد سنا ابو عاصم قال حد سنا عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی ان صالح ابن ابی اور پھر رکھے موت و حیات کی کشم کشم ابو ذرہ رازی آنکھیں کھول کے کہتے ہیں رکھ جاؤ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر ان صالح ابن ابی عریب ان کثیر ابن مرت الحضرمی ان معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ جب اتنے حدیث کے کلمات پڑھے مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے راوی کہتے ہیں دخل الجنہ کے لفظ بولے نہیں وہ جنت اللہ نے دکھا دی ہوگی جس کو دیکھ کے مسکرائے اور جان اللہ نے نکال لی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں ادھر آسی علیہ الصلاة والسلام کو نیزہ مارا جا رہا تھا ادھر وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ بادشاہی محل چھوڑا ہے اب مانگتی کیا ہوں اللہ اپنے پڑوس میں مجھے ایک گھر دے دے ادھر نیزہ لگا اب مسکرا رہی ہے ظالم کہتے ہیں دیکھو مجنون اور دیوانی کو اس کی جان نکر رہی ہے یہ مسکرا رہی ہے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں مسکرائے کیوں نہ اللہ نے جنت میں وہ گھر دکھایا تھا تو مسکرائی تھی ادھر سے جان نکل گئی اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ کے ایمان نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين